Vamos falar da história de um adolescente morto em Itapejara, Jota? Bora lá, tem a reportagem que a gente traz esse... É, é, mais essa história triste, né, Nader? É uma realidade. Tapejara, que tem 16 mil habitantes, passa agora a ser uma das mais violentas do Estado. Tá certo. Roda aí a imagem e a reportagem que foi feita pelo Jota Júnior. O adolescente de 17 anos, encontrado morto nesse final de semana em Tapejara, estava desaparecido desde quinta-feira. Exames estão sendo realizados pelo Instituto Médico Legal para apurar a causa da morte. Samuel Gonçalves de Araújo perdeu muito sangue e morreu dentro de uma casa desocupada em uma propriedade rural do município. O responsável pelo sítio foi quem encontrou o garoto morto depois de se deparar com várias manchas de sangue na entrada do imóvel. A suspeita é que Samuel tenha morrido durante a noite de sexta para sábado. O corpo já apresentava rigidez cadavérica quando foi encontrado. O adolescente tinha ferimentos na altura do pescoço, na face e também na região da nuca. Longe da cidade e sem um aparelho telefônico, ele teria morrido enquanto tentava estancar o sangramento que tinha. É que a perícia encontrou marcas de sangue por quase todos os cômodos da casa, com destaque para o banheiro, onde, além de manchas na parede e no piso, haviam pedaços de papel higiênico e uma camiseta toda ensanguentada. Esse foi o sexto homicídio registrado nesse ano de 2022 em Itapejara, que agora passa a figurar entre as cidades mais violentas do estado do Paraná em proporção habitacional. O levantamento estatístico compara o número de assassinatos para cada 100 mil habitantes. Tapejara tem 16 mil moradores, o que representa, nesse levantamento, que uma pessoa a cada 2.177 foi vítima de assassinato na cidade nos primeiros seis meses deste ano. As autoridades responsáveis pelo setor de segurança pública da cidade ainda não se pronunciaram a respeito. Olha, e depois de deixar as imagens, pode deixar as imagens na tela que eu quero fazer um comentário, porque o Valder Batista estava online, ao vivo, na página dele no Facebook. Pode só voltar aqui um pouquinho essas imagens deixando ali? Porque é o seguinte, eu estava assistindo o Valder Batista e o Valder estava contando detalhes dessa ocorrência para gente. Valder, obrigado e parabéns. Volta essa imagem ali da casa, por favor. Só essa imagem da casa, só para eu fazer um comentário ali da frente da casa. Esse rapaz não é da região. Ele veio correndo do outro lado aqui, a casa estava fechada, ele invadiu a residência, tem, tinha dois sacos na sala, ele tenta se proteger dos assassinos e coloca esses sacos na porta de entrada, os assassinos ou o assassino consegue invadir, ele vai para outros cômodos já baleado, já ferido e no banheiro é onde ele cai, o banheiro completamente sanguentado, eu estava acompanhando com o Valdeir, estava dizendo, e aí houve alguns desencontros em relação à idade desse rapaz, em relação a se ele tinha 20 anos, princípio 25 anos, até agora, e a informação que a gente tem é de que não foi identificado ainda, ou a gente vai tentar a identificação dele agora, por isso que eu quero manter esse assunto. Coloca o J. Júnior comigo, porque a gente recebe agora a informação da identificação desse rapaz, não é isso, J? É o Nader Gonçalves de Araújo, 17 anos de idade. E a população, conversando com alguns moradores lá de Tapejara, tá, estão, né? A população está cobrando resposta das autoridades e posicionamento firme diante do que está acontecendo na cidade. Tá certo, J. Tá aí a informação para você. Obrigado pela informação. Obrigado ao Valdeir Batista e mais uma vez. Parabéns pelo trabalho dele em toda a região.